നിങ്ങളെ വണ്ടിയുടെ ടയറിൽ സ്ഥിരമായ എയർ ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ടയർ മാറ്റാനായി പഞ്ചർ കടക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടോ എങ്കിൽ അത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ഗൂഗിൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ ടയറുകൾ എയർ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചർ ആവുക എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നേരിടാറുണ്ട് മിക്കവാറും അത് രാത്രികാല യാത്രകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഒരുപാട് അലട്ടുന്നത് എന്നാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആ ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മൾ ടയർ വരെ മാറ്റിയിട്ടേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപയോളം ബൈക്കിന്റെ ടയറുകൾക്ക് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാതെ വെറും നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വാഹനം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ വാഹനം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ വണ്ടിയുടെ ടയറിൽ എയർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പഞ്ചർ മാതിരി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പഞ്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കാം എയർ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ഒരു പഞ്ചർ ഷോപ്പിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ പറയും ഇത് പഞ്ചറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പഞ്ചർ ഒരു സ്ഥലത്തും തന്നെ കാണലുണ്ടാവില്ല എന്റെ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം ടയറില് ബാക്ക് ടയറിൽ എയർ തീരെ കുറവായിരുന്നു ഞാൻ നേരെ ഒരു പഞ്ചർ ഷോപ്പിൽ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരു പഞ്ചർ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് പഞ്ചറാണ് എയർ അടിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് പഞ്ചറാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു വിധ പഞ്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചിലപ്പം കാലാവസ്ഥയുടെ വെയിലിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മാസം ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് ടയറിൽ വളരെയധികം ടയർ എയർ കുറവായിരുന്നു പഞ്ചർ അതേ പഞ്ചർ ഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് പഞ്ചർ തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആദ്യമൊന്നും പഞ്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഈ ഇതേ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് അത് കാണാൻ സാധിക്കും ടയർ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പില് ടയറിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഈ ഗ്യാപ്പില് ചെറിയ രീതിയിൽ വെടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് എം ആർ എഫിന്റെ ഒരു ടയറാണ് പുതിയ ടയറാണ് അധികം ഈ ടയറിന് ശേഷം അധികം ഒന്നും ഓടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രിപ്പൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിമ്മിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെയുമാണ് എയർ ലീക്ക് ആവുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് മേ ബി നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുടെയും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ടറൈൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടയറുകളുടെ മോശം ബിൽറ്റ് ക്വാളിറ്റിയും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാവാൻ കാരണമാകും നമ്മളിപ്പോ എം ആർ എഫിന്റെ തന്നെ ആയാലും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അത് വെടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങളെ വാഹനങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ എയർ ലീക്ക് ആവുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ സർഫെക്സ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും സർഫ് നമ്മൾ തുണി അലക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് പൊടി അത് ഒരല്പം കലക്കിയതിന് ശേഷം പഴയ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക
ഇല്ല ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പത പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ്ട ഈ ഭാഗത്തൊന്നും പത ഇല്ല ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്പൊ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു പഞ്ചർ ഷോപ്പിൽ പോയാലും അവർ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷെ അവര് ഒത്തിരി തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരായത് കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ അധികം സമയം എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും തേച്ചു പോലുണ്ടാവുക പഞ്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അങ്ങ് തേച്ചു പോകും അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഞ്ചർ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് എയർ അടിച്ചങ്ങ് വിടും ഇതേ പ്രശ്നം നമ്മൾ വീണ്ടും അലട്ടും ഇത് ഞാൻ ട്യൂബ്വെൽസ് ടയറുകളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ആ പഞ്ചർ ഷോപ്പിലെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ടയർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ഈ ടയർ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും ടയറിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപ വില വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ടയർ ടയറും അവരുടെ പണിക്കൂലി എല്ലാം കൂടെ ആയിരിക്കാം മേ ബി രണ്ടായിരം രൂപ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിയറിന്റെ ടയറൊക്കെ നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും പൈസ ഒരുമിച്ച് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ടയർ ബാക്കിലത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു ലീക്ക് ആണുള്ളത് അപ്പോ വലിയ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിന് നമുക്ക് ടയർ മാറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ തരുള്ളൂ ഞാനിവിടെ അടുത്തൊരു കടയില് ഒരു ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ടയർ മാറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞേ വേണ്ട നീ വണ്ടി കൊണ്ടുപോരെ നിനക്ക് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ തരാം അതായത് ഈ ഈ ടയർ തന്നെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ തന്നെ നമുക്ക് ട്യൂബ് ഇടാൻ സാധിക്കും ടയർ ബാക്കിലൊക്കെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ട്യൂബ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരില്ല എളുപ്പത്തിൽ പഞ്ചർ ഒന്നും ആവില്ല ഇത് പെയർ ലീക്ക് അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ നിനക്ക് ഞാൻ ട്യൂബ് ഇട്ട് തരാം നീ പുതിയ ട്യൂബ് വാങ്ങണമെന്നില്ല എന്റെ കയ്യിൽ പഴയ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ട് ആ ട്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഇട്ട് തരാം നീ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അകത്തേ വരുള്ളൂ ആ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ട്യൂബിനും മുള്ളിയുടെ പണിക്കാശ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് സാധാരണ ഒരു പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്ന കാശ് വരുള്ളൂ ഈ ചില ഈ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കടകളിൽ നമ്മൾ കുറെ ട്യൂബ് ഇട്ട് ഓടുന്ന വണ്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് പഞ്ചറായി കുറച്ച് ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആ വാൾ ട്യൂബ് നശിച്ചു പോകും ആ പാഷ് ആ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കീറിപ്പോകും ഈ ചെറിയ കടക്കാർ ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യും വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അവർ ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കടയിലൊക്കെ ചെയ്യും വലിയ കടയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ ചിലപ്പോ ഒരു പഞ്ചർ പോലും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല അവരത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും നമ്മള് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ കാലം ഈ ടയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും രണ്ടായിരം രൂപ വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർ ലീക്കേജ് ചെറിയ തോതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ എയർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പഞ്ചർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും മൊത്തത്തിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് സർഫോ സോപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കലക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കുള്ള കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടയർ മാറാൻ തന്നെ പറയും പഞ്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമാണ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ പറയും ടയർ മാറ്റാൻ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ള തിരക്കില്ലാത്ത കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ ട്യൂബ് വാങ്ങണ്ട ഇതുപോലെ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ശരിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും അതെടുക്കുക ഇടുക വെറുതെ കാശ് കളയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും ബോബൈ